এই রেডিওর সামনে গভীর আগ্রহ অপেক্ষা করতেছে যে শেখ মুজির বাসনটা আজকে বিকালে দিবে কিন্তু দেওয়া হয়নি পরের দিন সকালবেলা সকাল নটার দিকে এই ভাষণটা প্রচার এই ভাষণটাই আসলে মূলত বলতে পারেন যে একটা মানে অভিসম্ভাবিত একটা মানে প্রেরণা এবং এই প্রেরণার কারণে আরও মানে উনি যেভাবে যেভাবে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন সেইভাবে সেইভাবেই আসলে কর্মসূচি তখন তো আজকে তো মোবাইল আসলো তখন তো আর মোবাইল ছিল না আসলে কিছুটা লোক মারফত আর কিছুটা ওই যে মনে করেন ওই যে পুলিশের ওয়ারলেস আর কিছু টিএনটি ছিল যেগুলো টিএনটি মাধ্যমে খুব সীমিত পরিসরে আর কি আমার আরও একটা কথা মনে পড়ে পঁচিশে মার্চ ঢাকা রাজার বাগে ফাখানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চ লাইট চালালো কিন্তু আমরা পঁচিশে মার্চের রাত্রি এই নোয়াখালীতে কিন্তু বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা এটা কিভাবে যে আসছে আমি জানি না তবে পরে যদিও জানতে পারছি আর কি সেদিন রাত্রি মার্কিং ফসার হচ্ছে আমাদের এলাকাতে যে আপনার যার যা আছে বিশেষ করে মচ্ছির গুঁড়া ওইদের গুঁড়া এটা নিয়ে আপনারা বাইর হন মানে আমাদের পূর্ব দিকে এখানে হেরাঙ্গি বলে একটা আছে তারপর উত্তর দিকে ওই যে রমজন বা বিপুল এগুলো অনেকটা মানুষ বাইং বাইল বলে রওনা দিচ্ছে যে মানে যেন পাকিস্তান আমি নোয়াখালীর ভিতরে না ঢুকতে পারে তারপরে এই এই মাইজ দি পুলিশ লাইন যেটা এখন সেটা চলে গেছে পশ্চিম দিকে মূল পুলিশ লাইন যেটা ছিল যেটা এখন পুলিশ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এখানেই ছিল নোয়াখালী গ্রেটার নোয়াখালী পুলিশ লাইন আমার খেয়াল আছে এখানে ছাব্বিশ তারিখ সারা দিন এখানে লক্ষ লক্ষ জনতা খালি গভীর আগ্রহ অপেক্ষা করতেছে ঢাকার কী খবর ঢাকার আমি তো আমার একটা স্মরণ পড়ে আমার ঢাকার আড়াই ছিলেন আমার শ্রদ্ধ বড় মামা এবং উনি সম্পর্কে আমার বড় তালি তো আমার দুইটা বাহিত ছিল আমি ধারণা করছি আর বাহিত মতন হিন্দু মারা তো আমার খেয়াল আছে তখন এই নোয়াখালীর জেলা প্রশাসন ছিলেন নজরুল করিম নোয়াখালীতে এই যে সাকাতুল্লা উকিল মালিক উকিল সাহেব কসি ভাই মজিবুল্লাহ খন্দকার ইকি রুমান রফিক কমান্ডার তারপরে নুরুলক মায়া তার ইন্ডিয়ান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দরা এখানে আসলো আসিয়া এখান থেকে ফুনুল ব্যাটারে দিয়া আপনার খিটা জানি একটা ইয়ে বানাইছে ওয়ারলেস সেট বানাইছে অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী তৎকালে ছিল ইপিআর পুলিশ এরকম লোকদেরকে এখান থেকে অস্ত্র টস্ত্র দিয়া এরা ফেনি যাইয়া ফেনি একটা বিওপি অ্যাটাক করে সেখানে কিছু পাকিস্তানি সৈনিক ছিল এদেরকে হত্যা করে আবার নিরাপদ আবার মাছ দিয়াই পড়ছে এটা হলো ছাব্বিশ তারিখ আমার ঘটনা আমার এটা মনে আছে এখানে তো ম্যাগজিন খুলে দিছে মানুষকে অস্ত্র নেওয়ার জন্য আমার আরও একটা কথা মনে পড়ে এই সাতাইশ তারিখ সুন্দর পরে দিয়ে আর কতক্ষণ ধৈর্য হারানো হোম চলে আসে বাদ দিয়ে চলে যাবে হঠাৎ করে মাঝি পোস্ট অফিসের সামনে আসছে যে দিঘির ভিত্তে যে গ্রহণগুলো আছে না এখানে হঠাৎ করে মানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে একটা তথ্য প্রচার করা মানুষ তুই ভিড় শুনতেস আমি হয়ে যায় শুনলাম এই তখনই জিয়া রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণার কথাটা আমি আমি ব্যক্তিগত বা আমার নিজ কানে শুনছি তখন একটা স্পেশাল বুলেটিন দেওয়া হয়তো বঙ্গবন্ধু শেখ মুদির আমাদের তত্ত্বাবধানে আছে নিরাপদে আছে আসলে তো ওনার যেন অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে এটা কিন্তু তখন স্বাধীন বাংলা বঙ্গবন্ধুর প্রচার করে না যদিও পরে করছে এই তখন কিন্তু আসলে বঙ্গবন্ধু রাজনীতিতে মতবিরোধ থাকতে পারে যে যাই যে দলে প্রবৃত্তা হলো আরেক জিনিস তবে বঙ্গবন্ধু অভিসম্বাদিত নেতা তখন আমাদের নোয়াখালীর বিভিন্ন জায়গাতে দামি বন্ধু বাঁশের লাঠি এগুলো দিয়ে মানে আপনার মানে মুক্তিযুদ্ধে প্রস্তুতি চলতেছে তখন আমরা বিবিসি শুনতাম বয়স অফ আমেরিকা শুনতাম তারপর আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনতাম আকাশবাণী এগুলোই ছিল আসলে আমাদের ইয়ে আমাদের নোয়াখালীতে সর্বপ্রথম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রূপে খুব সম্ভব তেইশে এপ্রিল টেকনিক্যাল হাই স্কুলে এখানে ঘাঁটি করে এরপরে মাছ দিতে আসে মাছ দিতে আসে মাছ দিয়ে পিটিএতে প্রধান ঘাঁটি করে গ্রেটার নোয়াখালী পাকিস্তান আমি কিন্তু সড়ক পথে এবং রেল পথে দুই পথ ব্যবহার করেই কিন্তু তারা নোয়াখালীতে ঢুকছে এবং তারা বিনা বাধায় কিন্তু নোয়াখালীতে ঢুকতে পারে না এবং আমি গভীর শ্রদ্ধা করে স্মরণ করি নোয়াখালীর একজন বীর সৈনিক যাকে মানে বাঘ উপাধি দেওয়া ছিল সুবেদার লুৎফুর রহমান এবং ওনার নেত্রী ওনাদের দল সেই লাকসাম নাথে পেটুয়া খিলা বিপিলা সব এই বাধাগুলো অতিক্রম করেই কিন্তু পাকিস্তান আমি বাংলাদেশ এই আমাদের নোয়াখালী ঢুকছে বিনা বাধায় তারা ঢুকতে পারে না এমনকি এখানে দৌলতগঞ্জ যখন তারা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে নোয়াখালীর দিকে ঢুকতেছিল তখন তারা এতই মানে বাধাগ্রস্ত হয়েছে এক পর্যায়ে তারা বিমান বাহিনীর মানে সাহায্য নিতে হয়েছে এরপরে এর দীর্ঘ নয় মাস তো তারা বিভিন্ন জায়গায় 
মানে তারা অভিযান চালে এবং মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হতে থাকে ইতিমধ্যে বেশ মুক্তিযোদ্ধা ইন্ডিয়াতে প্রবেশ করে ফেলছে আমাদের ছাত্র শিক্ষক আমি যদি ঠিক পরীক্ষাতে ছিলাম তো আমরা কিন্তু আসলে আমি নিজে যদিও মানে ভারতে যাইতে পারি নাই কিন্তু সব অনেকটা মানে হৃদয় দিয়েই যে কখন কি ঘটনা ঘটে এগুলো জানার জন্য বড় গভীর আগ্রহ ছিল আমার আমার বড় সাসার একটা রেডিও আছিল ন্যাশনাল রেডিও ওই রেডিওতে আমরা সন্ধ্যার পরে ওই খবরটা শুনতাম এবং মানে জানতাম আর আমাদের খুব আমরা আমাদের খেয়াল আছে আমরা কিছু আমাদের পর্যায়ে ভিতরে আর কি আমরা কিছু সাহায্য সহযোগিতা এবং তুলতে বিভিন্নভাবে করছি আমার আরও একটা বড় কথা মনে পড়ে এটি হলো আমাদের নোয়াখালী স্বাধীন হিসেবে সাতই ডিসেম্বর তার আগে দিয়ে নোয়াখালী কলেজের ভিভি জনাল আব্দিনের নেতৃত্বে প্রায় তেষট্টি জন মুক্তিযোদ্ধা রাত্রে আসি হঠাৎ করে আমাদের ঘরে আসি উপস্থিত এবং আমাদের আমি এখন যে ঘরে অবস্থান করতেছি এখানে আমার মা বাবারা থাকতো না ওনারা আমাদের আটটা পুরান গাছ ছিল ওখানে থাকতো তো জনাল সাহেব তো আমি চিনতাম উনি আমাদের পাশের বাড়িতে প্রিন্সিপাল নূর অফসার বাড়িতে লদিন থাকতো তো উনি আমার কাছে ফখরুল আমরা তো কিছু মুক্তিযুদ্ধ আছি এবং তুমি আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিতে একটু খানার ব্যবস্থা তো আমি যে যে তা কি ভাই আমরা এনে এতগুলো লোক আছে এই বাসিটি তেষট্টি জন কেন্দ্রে খাওয়া কারণ যেটা দিই পারো তখন আয়ান মারে বলেন যে মা তারা তো কয় এই হাইটার তো না তারা আমি এরা বাদ খেলাম কেন্দ্রে কিনব তো মারাও তো তখন মুক্তিযুদ্ধ ভাগো তো আমার খেয়াল আছে আমি বসিরের দন্তন আমার মশা বাইরে ডেল আনছি আর ওই হুনা মরিচ কিনে নিয়ে আসি এগুলোর আর মা ভাজি আর ডাইন দিয়ে আর কোনো রকম মানে এদেরকে খাওয়াছি এবং আমাকে বাড়ির দোজাতে দেখছি দুজন তুজা সেন্টের মতো ফাড়া দিতে এখন তারপরে এখান থেকেই পরের দিন খুব সম্ভব পাঁচই ডিসেম্বর এরা পিটিয়ে আক্রমণ করার জন্য আমাদের বাড়িতে গিয়ে গেছে আর মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় আমাদের গ্রামের এখানে একটা পালতলা আছে এখানে বাড়িঘর জ্বালা দিছি আর আমাদের মাঝির শহরে বিভিন্ন গদ্দুয়ার জ্বালা জ্বালা দেওয়া আছে এবং আমাদের মাঝদি শহরে আমাদের এখানে আমাদের এই গ্রামেরই নাহার মন্দির তারপরে মাঝদি পিটিআই তারপরে মাঝদি বাজার ভোকেশনাল তারপরে নোয়াখালী রোশনবালি সিনেমা হল তারপরে সোনাপুর টুরিস্ট এগুলোতে কিন্তু মানে আপনার রেজাক ক্যাম্প ছিল পাশাপাশি মাঝদি কোর্ট ট্রেল স্টেশন এখানে মেলেশিয়া বাণী গর্ত করি এখানে ইয়ে বসে লোকমুখে শোনা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যদি না হতো আর আমরা যদি স্বাধীন না হইতাম আমরা একটা পতাকাও পাইতাম না আর আমাদের একটা মানচিত্র হতো না তো এটি তো কোনো কোনো সময় আমি নিজেও আমার এখন প্রায় পঁয়ষট্টি ছাষট্টি বছর বয়স আমরা তো আমাদের বয়সটাতে তো আমরা আমাদের দেশ স্বাধীনের কর্মকাণ্ডগুলো পর্যবেক্ষণ করছি নিজেরা দেখছি রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকতে পারে তবে দেশটা আমাদের আগাই নিতে হবে এবং আমাদের আগে যেতেই হবে এটি এর মূল কথা এবং আগামী প্রজন্ম আমরা আমি নিজ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণা করি এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ কিছু ইতিহাস বলেছে এবং সেটা ঢাকা থেকে প্রকাশ হয়েছে নিজে আবার গ্রেটার নোয়াখালীর একটা মুক্তিযুদ্ধের ডকুমেন্টারি বইটা লিখছি সাড়ে পাঁচশো পেজের যারা আজকে তরুণ যারা আমাদের মানে এই প্রজন্ম আমাদের মুক্তিযুদ্ধটা দেখে নেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তো আর এক রাত্রে আসে না এটার জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে দীর্ঘ তেইশ বছর এবং তেইশ তেইশ বছর সাধনার পরে সংগ্রামের পরে আমরা একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের মুখ দেখলাম এবং সেই স্বাধীন রাষ্ট্র স্বাধীন হয়ে গেছে যেন তো এখন ছচল্লিশ বছর তো সুতরাং আমাদের নতুন প্রজন্ম বিশেষ করে তরুণ সমাজের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে যে আমরা আমাদের যেহেতু রক্তে কেনা বাংলাদেশ এবং রক্তের বিনিময়ে অর্জিত দেশের দেশের উন্নয়নে এবং অগ্রগতিতে আমরা যেন স্ব স্ব অবস্থান থেকে সবাই আন্তরিক ভূমিকা রাখি এটি হলো আমার Thank you.